What's up mga Kenby? So katulad ng ipinangako namin sa inyo, tuturuan naman namin kayo kung paano mag-install. Install, sorry, tapos na pala tayo doon. Tuturuan naman namin kayo kung paano mag-edit ng video lesson using your KineMaster Video Editing app. So, start na tayo. Let's open the KineMaster Video Editing app. Yan, ito na ang ating KineMaster Video Editing app. Uh, kung mapapansin nyo, yung sa feature ng ating KineMaster, meron na akong mga video projects dito sa right side. If you are a new user, bago ka lang yung gumagamit ng KineMaster, of course, wala ka pang mga projects na nagagawa, wala ka pang mga videos na na-edit. So, wala mag appear sa, sa yung screen ng mga videos like this. Alright, so let's start. Click. If you want to start editing video, just click this add icon. And then, you're going to select the aspect ratio of the project. So, meron tayong 16 by 9, 9 by 16, and of course, 1 by 1. O, gamitin natin yung 16 by 9. So, ito na ang feature ng ating KDMaster Master Video Editing app. So, medyo parang sa una ay komplikado. If you're a new user, siguro na, na ano yun, na parang ang hirap. Paano ba ito? Paano ba sisimulan? Don't you worry kasi ako din po uh, when I'm start using Kini Master, talagang nahirapan ako. Medyo, medyo naguluhan ako paano ba siya gamitin. But I just explore the tools, all the tools and then, so, and then nung natutunan ko, ay napakadali. Ay, na pwede na palang lumabas. Ang mga features, ang ganda ng mga tools, ang ganda ng mga uh, iyahain sa yung mga uh, video editing tools ng KineMaster. So, start na tayo para pati kayo ay ma-amaze at ma-amaze ako. Just simply click media. Kapag click natin yung media, ililit tayo nyo dito sa ating uh, gallery. Ngayon, make sure guys na yung inyong mga na-shoot na videos ay nasa inyong mobile phone na before you start editing as well as the background that you're going to use so na dapat mag-download ka na muna ng mga background and then yung videos mo yung big photos na gagamitin mo lahat yan ay nandito na sa iyong uh, mobile phone para hindi ka na mahirapang mag-edit dire-direcha tayo so kanina nakapag-download na ako ng aking background since ayaw nga matematics I decided to use uh, this background yan a mathematics classroom background alright so depende sa inyo yung background na gagamitin nyo if you're a science teacher you can also use uh, a science classroom if you don't like a, science, a classroom you can use uh, photo related to your topic yan it's up to you so this photo you can adjust this photo depending sa duration of gusto mo. If you want to use this photo or this background to add throughout the video, you can. Pwede po. If you want to add another background para hindi boring, you can also add another background. Yan. Kapag kinlik natin yung video, o yung video, uh, sorry, yung background natin, makikita nyo yung tone na to. So, meron tayong clip graphics, color filter, and then adjustments, and so on. So, click natin. Let us click the click graphics. So, click graphics. These are the themes. Ayan. May mga themes tayo dyan. Travel and activity. Sentimental. Powerful. Ayan ang mga themes. For example, let's click the powerful. If you want uh, theme yan, katulad yan, yan may naman ang nalalaglag na stars. Pwede po. So, may mga themes tayo dyan. So, if you're not satisfied dito sa inihain na teams na kinimaster, huwag mag-alala dahil you can get more. Just simply click get more. Ayan, makikita nyo po, napakaraming teams na pwede nyo ma-download. And, huwag, din, huwag ulit mag-alala dahil all of these teams are free. Ano po? For example, mag-example mag -exam tayo, Carnival Spots. So, gusto ko itong team na to Medyo para masaya. Uh, carnival spots ang very festive. So, click download. 
Ayan, installing assets and it's already installed to your app. Aside oh. from the graphics or themes, you can also download transitions. You can also download transitions. Ayan. So, may mga transitions din tayo na pwede download. Again, all of these are for free. Aside from transitions, meron din tayo mga stickers. Ayan, para mas gusto mo, mas creative ang iyong gagawing video lesson. Ang i-edit na video, pwede ka rin gumamit nito o mag-download nito mga stickers natin. Ayan. Kung hindi ka naman din satisfied sa mga basic font style ng KineMaster, huwag din mag-alala dahil meron din tayong mga font styles dito na pwede natin i-download. We also have your music and then sound effects. Pwede din tayo mag-download yan. So, these are some of the assets na itong ating KineMaster. Okay, balik na tayo sa ating ginagawang video sa ating project. Ayan. So, meron na tayong background. Ngayon, gumawa na ako kanina ng intro para sa aking video lesson. So, paano ko naman ipapatong dito yung ginawa kong intro? Okay. Click layer. Kapag kinlik natin yung layer, lalabas yung media, effect, overlay, text, and then handwriting. So, let us click media. Again, it will lead you to your um, gallery. So, kanina, uh, before I start with this video tutorial, ay gumawa na ako or nag-shoot na ako ng aking video. Ayan. So, ito na ang aking video. Pasensya na po sa background. Ayan. Okay. Kung mapapansin nyo guys, mga Fendi, itong aking ginamit na background ay color green. Why color green? Marami nagtatanong bakit green? Bakit yung ganda naman sabi blue? Yes, green and blue are the two colors po na pwede natin gamitin pang background. Kasi these two colors are far from the com for our complexion. So malayo sa kulay natin. Kaya naman, madali nating mare-remove yung background dito sa ating uh, background dito sa ating uh, ginagawang video so these are the tools so mamaya enumerate natin yung tools or isa-isahin natin but before that let us crop muna the video yan makakrop din natin siya kaya huwag mag-alala kung sabihin ay bakit ganun kita kayo kita to sa background kita to so, huwag po mag-alala kasi you can crop that part of the video yan So, na-crack na natin. Ngayon, how are we going to remove? How are we going to remove this background? So, the key in removing the background, always remember the key in removing the background in KineMaster is no other than the chroma key. So, click natin yung chroma key and then enable. Ayan, na-enable na natin. So, makita nyo medyo na-remove na. Kaya lang, we have to adjust pa rin. Ah, adjust pa rin natin. Kasi, para hindi naman tayo din. Kaya adjust natin na malinaw tayo. Ayan. So, kung medyo nahirapan, meron tayong detail curve. Dito, mas madali nyo ma-adjust yung inyo. Ah, mas madali nyo ma-remove yung background. Okay, so we already removed the background. Natanggal na po natin ang background natin. Ngayon, after removing the background, dito sa taas, meron tayo ditong cut. So, isa-isay na natin yung mga tools. So, you can trim. You can trim or split your video. 
So, katulad nyan, meron dito ang trim, trim to left playhead. So, kung gusto mo yung videos dito sa left side na itong inyong video ay i-cut nyo or i-split nyo pag hiwalayin nyo so pwede po or split or trim to right of playhead pwede rin po and then you can also split at playhead or gusto nyo mag-add sa gitna yan pwede po yan so aside from trimming meron din tayo dito volume ng audio kung medyo lalagyan nyo siya ng background music taasan nyo o lagyan nyo taasan nyo yung inyong audio para mas uh, dinig po yung voice nyo okay after the audio na adjust na natin yung audio meron din tayo in animation paano mo ba gusto mag entrance ang iyong video yan so marami kang pagpipilian dyan so enter slide up enter slide down wipe up scale up so ako gusto ko ay slide left yan, since slide left ang pinili ko and gusto ko ay mas mabilis ang pagpasok yan, you can adjust na tayo gusto ko mas magagal ang pagpasok na adjust din po dito yan and gusto ko ay 0.5 seconds lang ang pagpasok okay, done with the with in animation natin yung pagpasok ng ating yung entrance ng ating video yung overall animation kung gusto mong magkaroon ng overall animation or throughout the video ay may animation ang iyong photo or video pwede rin naman yan, may rain, may fountain may shittler may meron meron din tayong clean, floating pero in my case ayoko kung bagyan ng overall animation since video na siya moving na siya kaya hindi ko na po siya lalagyan ng overall animation. Siguro, sa ibang, uh, sa photo, kapag nag-add tayo ng photo, mamaya gagamit tayo ng overall animation. Out animation, paano mo gustong lumabas yung iyong video? Mag-exit. So, kanina, ang ginamit ko ay slide left. So, ngayon, slide right tayo. Babalik tayo sa side. So, again, you can adjust the time. 0.5 seconds. Gusto mo mas mabagal. Pwede rin po. So, kung gusto ko ay mabilis, kaya... 0.5 seconds lang po ang nilalitin ko. So, we're done with the out animation. Tapos na rin tayo kanina sa chroma key. So, again, this is the chroma key. Enable nyo lang po yung inyong chroma key. And then, you can now adjust the background and then, adjust to remove your background. Okay, so, pop. <coughs> so, again, cropping. Ayan. So, ikakrop lang natin. then cropping na din po now let us proceed meron pa po tayo dyan revise add opacity, color filter you can adjust the color rotating the mirror or mirroring yan volume and envelope voice changer pwede mong bagihin yung voice so it's up to you headman, chipmunk, confusion dip so yan may mga choices po tayo dyan So, blending, extract audio, yan. Pwede po, yan po yung ilan sa mga tools. Alright. So, ngayon, so, let us try to play muna the video. Good day, everyone! I'm Teacher Ted, your mathematics teacher for today. Mathematics equation, math problems, don't you worry, because I will teach you the enjoyable and easiest way narinig nyo, uh, sinabi natin na dito sa video na uh, may tinuro akong math equations, math problems. So, para mas maging maganda yung video natin, try natin mag-pop up dito ng, uh, ng photo. Photo ng equation and then on the other hand naman yung photo ng math problems. Mathematics equation! So, isasakto lang natin kung kailan at kung kailan ni lahat, ni, sir, ni teacher Ken ang kanyang kamay. Saka natin ipapatong o ilalagay yung math equation. So, yan. So, after that, go to media. So, kanina, before I start working my video or project, uh, nag-download na ako ng uh, ilalagay natin dyan ng math equation. Yan. That's how 
for my equation. Okay. And then in. So, siguro maganda yung a drop. Yan. And then for out. Gawin natin clockwise. Alright. And then. So, gusto ko may overall animation tayo. So, gawin natin squishing. Yan ang ating overall animation. Ngayon. I... Iayos lang natin yung pozo kung gaano siya kahaba na mag appear dito sa hands ko. Depende dun sa pagkakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakakak
Same procedure, look for the text or font style. Ayan, you look for the text. So, napalitan na natin ng font style. After changing the font style, nakuha na natin yung gusto natin font style. Now, we can change the color. So, again, yellow po ang gagamitin natin. And then, lagyan natin ulit ng outline. So, color black. Check. Ayan, may outline na ngayon. Ulit, yung duration niya ay depende dun sa haba. O dun sa pagkakasabi ni Stitcher, kaya sabay lang natin. You can! We can! Oops. We forgot to put animation. So, ang in animation natin ay pop. And then, ang ating out animation ay, again, clockwise. Ayan. Tignan na natin kung sabay. You can! We can! Okay, ngayon. We can naman. We can. So, again, layer. Text. Paulit-ulit ng pang procedure. We can. Okay, we can. So, ayan na po. We can. And then, again, change the font style. So, again, change the font style. So, ito po ang napili ni teacher ka na font style. And then, change the color of the font. Yellow. Again, ulit natin ang outline. So, sa baba lang po. So, black ang gusto ko. Outline and then, click lang po natin. And then, again, yung duration ay kung gano'ng kahaba. And then, lagyan ulit natin ng animation. Ang in natin ay pa. And then, ang ating out ay clockwise. Ayan. So, tingnan natin kung sabay. We can! We teacher can! Oops. Last na. We teacher can. Magagalas si teacher can. Pwede natin na lagyan yung We teacher can. Teacher can. We teacher can. Teacher. Okay. Ayan na po. Yung teacher again. So, teacher again. And then, so, again, change the font style. Kung anong font style ulit. And then, then, okay natin. Then, again, font color. Not yellow. And then, lagyan natin ang outline na color black. Sorry. Background yun. So, pwede rin background kung hindi naman masyadong visible yung text nyo, pwede nyo rin lagyan ng background. Pero since, ito namang ginawa kong text ay visible, nilagyan ko na lang ng outline na color black. Ayan. So, adjust lang ulit natin. Lagyan natin ng in animation. So, tulad kanina, pa. And then, ang ating out animation ay Snap close. Yeah. Oh, it's not inward. So, try natin na ang snap close. Pero marami kang choices naman. Marami kang pagpipili ang kung ano gusto. Yan. Sige, scale up na lang ang dalitin natin. So, okay. Ngayon, tingnan natin kung sabay na. We teacher can! Medyo na huli si teacher din. Medyo na teacher din. So, adjust lang natin ang konti. Nagulit natin. We can! We teacher can! Oops. Kulang pa rin. We teacher can! Ayan. Sakto na. Kaya lang. Medyo na kukulangan ako. Kasi parang... Ah. Okay. Wala pa tayong audio. So, we can add audio or we can add music. So, kanina, nakapag-download na ako dito ng song. So, very familiar din sa bata yung song na na-download ko, yung Mad Dali. Yan. If you're going, you want to add this uh, audio, so, click lang natin yung plus sign dito and automatically ma-add na siya dun sa ating video. So, automatically ma-add na siya dun sa ating video. Ayan. Tignan natin. Oops, medyo 
masyado malakas yung volume ng ating uh, background music. Since background music lang siya, pwede natin adjust yung kanyang volume. So, paano natin adjust yung volume? Click natin yung music na in-insert natin. So, look for the speaker icon, icon and then baba natin yung volume. Siguro dahil background music lang siya, kahit mga 20 yan. Mga nasa 20 lang. Yan, ganyan. And then, try natin kung uh, okay na ba yung background music natin. Good day everyone! I'm Teacher Ken! You're okay, sakto na. And then we're already done with our introduction video. So, let us now proceed in exporting the video. So, click lang po natin itong nasa taas. And then, ito po ang ating nagawang video. Ngayon, pwede natin palitan yung title niyan. Since this is our introduction, so click lang natin yung name na yun. And then, lagay natin intro. Ayan, and then click OK. So, ngayon, let us export. Ito po ang i-click natin. So, dito pwede kang mamili kung low, medium, or high definition. So, dito tayo sa near high definition. So, let's start exporting. So, since maiksi lang naman yung video na ginawa natin, saglit lang din yung time ng exporting natin. So, I hope this simple video tutorial ay makatulong po sa atin kung paano mag-develop ng mga video lessons ng mga video lessons na maaari natin magamit sa ating mga pupils sa darating na pasokan. Especially sa panahon ngayon na face-to-face uh, Uh, learning is not permitted. So, itong mga video lessons na to ang makakatulong sa ating mga pupils in guiding them how to accomplish their, their self-learning modules. Alright, so we are already done exporting. Okay guys, so we are already done exporting the video. So, na ngayon, let us watch the video. Good day everyone! I'm teacher again, your mathematics teacher for today. Mathematics equation, math problems, don't you worry, because I will teach you the enjoyable and easiest way. Because I can, you can, we can, with teacher again. Okay guys, so that's all. Diba po? Napakasimple lang. Gamitin ang ating KineMaster Video Editing App. So I hope this short video tutorial ay nakatulong sa inyo kung paano tayo magde-develop ng mga video lessons para sa ating mga learners. So hanggang dito na lang mga kakindi. So hanggang sa muli. Thank you for watching the video.